हेलो एवरीवन वेलकम टू आर चैनल पढ़ाकू लोग जब हर बच्चा पढ़ेगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा और बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है इस चैनल ने अपने कंधों पे आई होप ये चैनल आपको हेल्प कर रहा है दो इट्स एन इनिशियल फेज और हम बहुत कुछ फ्यूचर में करने वाले हैं आप लोगों के लिए लेकिन उसके लिए हमें लगेगा आपका सहयोग दैट मीन्स आपको हमारी हेल्प करनी पड़ेगी किस तरह से तो आपको इस तरह से हेल्प करनी पड़ेगी कि आपको कमेंट्स में हमें बताना पड़ेगा कि वीडियोस में आपको और क्या चाहिए कहीं अगर कोई आपको प्रॉब्लम जा रही है तो वो आपको हमें इंटीमेट करना पड़ेगा आपको हमें सोशल मीडिया अकाउंट्स पे फॉलो करना पड़ेगा ताकि आपके घर बैठे बैठे आपको नोट्स मिल जाए तो इतनी हेल्प हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड आई होप ये ज़्यादा नहीं है आप लोगों के लिए राइट तो आइए जानते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल लॉ एंड सब्सटेंटिव लॉ एक ऐसा क्वेश्चन एक ऐसा फ्रेज एक्चुअली जो लोग यूजुअली स्किप कर देते हैं बहुत बार बुक्स में लिखा होता है इट्स अ सब्सटेंटिव लॉ इट्स अ प्रोसीजरल लॉ और हम उसे एज इट इज याद कर लेते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ इट लेकिन इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ना सिर्फ मतलब समझ में आएगा बल्कि उसका रेलिवेंस भी समझ में आएगा एंड दोनों के डिफरेंस तो ऑब्वियसली समझ में आएंगे बट बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग मुझे आप लोगों से पूछना है एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन है कि कभी आपने टेट्रा पैक वाली फ्रूटी पी है अब आपको क्वेश्चन होगा मैम क्या क्वेश्चन कर रहे हो आप टेट्रा पैक वाली फ्रूटी और सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल लॉ का क्या रिलेशनशिप तो वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी पहले आप बताइए क्या आपने पी है आई होप सब ने पी होगी बचपन में सबको वही पिलाई जाती है राइट पेरेंट्स वही पिलाते हैं इंस्टेड ऑफ कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो टेट्रा पैक वाली फ्रूटी के साथ आता है एक पाइप देखा हो तो ट्रांसपेरेंट कवर में चिपका हुआ आता है उसके साथ आप मानिए आपका सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ यही है फ्रूटी का टेट्रा पैक है आपका सब्सटेंटिव लॉ और उसके साथ मिलने वाला पाइप है उसका प्रोसीजरल लॉ मैम क्या बोल रहे हो कैसे बोल रहे हो क्या है कोई कनेक्शन ही नहीं है बेटा एक बार मैंने मतलब समझाया ना उसके बाद आपको लगेगा यार सीरियसली बहुत बड़ा कनेक्शन था आप बताइए टेट्रा पैक वाली फ्रूटी को अगर आपको पीना है तो बिना पाइप के पी पाओगे अगर आपका आंसर है हाँ ऐसे मेस करके तो नहीं आई एम आस्किंग एन अ डिसेंट वे आप ढंग से उसे पी पाओगे आप बहुत सोफेस्टिकेटेड एरिया में बैठे हो आपको बहुत लोगों के सामने अपनी इमेज मेनटेन करनी है तो क्या आप उसे ऐसे पी पाओगे नहीं आपको पाइप की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको स्ट्रॉ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी बट एट द सेम टाइम उस स्ट्रॉ की क्या कोई वैल्यू है विदाउट सबसेंट मतलब विदाउट हमारी फ्रूटी का पैक स्ट्रॉ तो हमें कहीं पे भी गिरा मिल सकता है अगर फ्रूटी नहीं होगी तो हम उसका करेंगे क्या अब ये मत बोलना कि घर आके उससे चाय या पानी पीने वाले हैं नहीं वो नहीं करेंगे हम इतना वो नहीं करेंगे राइट तो सब्सटेंटिव लॉ कैसे फ्रूटी का टेट्रा पैक है और कैसे प्रोसीजरल लॉ हमारा पाइप है स्ट्रॉ है वो जानते हैं ये बोलते हैं एक इंसान था उसने चोरी की अब चोरी करना गलत बात है और उस पर पनिशमेंट कितनी है ये कहाँ से पता लगेगा आपको ये आपको पता लगेगा सब्सटेंटिव लॉ से आपकी कौन सी हरकत गलत है कौन सी हरकत सही है ये आपको कहाँ से पता लगता है ये आपको पता लगता है सब्सटेंटिव लॉ से सब्सटेंटिव लॉ यूजुअली आपको राइट्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में बताता है वेर एज किसी इंसान को पनिशमेंट देनी है या आपने डिसाइड कर लिया सब्सटेंटिव लॉ से लेकिन पनिशमेंट देनी कैसे है मतलब वो क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा उसको पनिशमेंट देने में वो आपको कैसे पता चलेगा वो आपको पता चलेगा प्रोसीजरल लॉ से कहने का मतलब इतना है कि अगर मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि ये इंसान गलत है किसके बेसिस पे सब्सटेंटिव लॉ के बेसिस पे क्योंकि उसकी कोई हरकत ऐसी थी जो ऑफेंस मानी जा रही थी तो ऐसे इंसान को सजा किस तरह से देनी है वो लिखा हुआ है प्रोसीजरल लॉ में नाम पे ही जाके देख लेना प्रोसीजरल लॉ मतलब प्रोसीजर से रिलेटेड मतलब इसमें तरीका लिखा हुआ है किसी चीज का और सब्सटेंटिव मतलब कुछ सब्सटेंस छुपा होगा कुछ राइट्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में बोला होगा तो ये लिखा हुआ है सब्सटेंटिव लॉ में अब ले लेते हैं हम एक एग्जाम्पल भी साथ में आप बोलते हैं फॉर्जरी करना 420 में चीटिंग करना ये 
मतलब गलत है ये ऑफेंस है ये कहाँ लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है आई में इंडियन पीनल कोड में कि अगर आपने ऐसा कुछ काम किया तो आप ऑफेंस का वो कर रहे हैं और ऑफेंस की मिलती है एक सज़ा तो ये सजा प्लस ऑफेंस क्या है ये लिखा हुआ है आईपीसी में तो ये हो गया हमारा सब्सटेंटिव लॉ लेकिन अब इन गुना गुनहगारों को अगर हमें पनिशमेंट देनी है कैसे पनिशमेंट देनी है कैसे उन्हें जेल लेके जाया जाएगा कैसे समन इशू करेंगे कैसे वारंट इशू करेंगे ये सब लिखा हुआ है हमारा सी पी सी एंड सी आर पी सी में दैट इज सिविल प्रोसीजर कोड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड तो ये दोनों क्या है ये है प्रोसीजरल लॉ तो एक आई में दिए हुए हैं राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफेंसेस क्या होते हैं पनिशमेंट क्या देनी है उसी जगह प्रोसीजरल लॉ में लिखा हुआ है कि वो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा अब वापस आ जाते हैं हम अपने टेट्रा पैक वाले फ्रूटी और उसके स्ट्रॉप पे यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रोसीजरल लॉ की पार्स के बारे में बोले तो प्रोसीजरल लॉ की कोई इंडिपेंडेंट पार नहीं होती जैसे उस स्ट्रॉ के विदाउट फ्रूटी कोई वैल्यू नहीं है वैसे ही यहाँ पे प्रोसीजरल लॉ के विदाउट सब्सटेंटिव लॉ कोई वैल्यू नहीं होगी आप सोच के देखो आईपीसी में नहीं लिखा होता कि ये चीज ऑफेंस है तो क्या हमें कभी भी प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट होती नहीं होती प्रोसीजर तो हम तभी फॉलो करेंगे ना जब हमें पता लगेगा वो चीज सही है या गलत है कोई इंसान सही है या गलत है तो बिना सब्सटेंटिव लॉ के प्रोसीजरल लॉ की कोई वैल्यू नहीं है ऑन द अदर साइड इंडिपेंडेंट पार्स टू डिसाइड द फेट ऑफ अ केस बिना प्रोसीजरल लॉ के भी सब्सटेंसिव लॉ में बहुत कुछ लिखा होता है फॉर से याद कीजिए वही टाइम जब मैंने आपको बोला था बिना स्ट्रॉ के पी पाएंगे और आपके दिमाग में आया था हाँ मुँह लगा के पी लेंगे क्या दिक्कत है तो मुँह लगा के पिया जा सकता है ना तो सब्सटेंटिव लॉ ऐसी चीज़ है जो बिना प्रोसीजरल लॉ के भी कहीं ना कहीं वर्क कर लेगी लेकिन एफिशेंटली वर्क कराना है तो प्रोसीजरल लॉ साथ में रखना पड़ेगा उसके बाद ये बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजरल लॉ कैन बी अप्लाइड इन नॉन लीगल कंटेक्सट ऑल्सो मतलब लीगल हो या नॉन लीगल कंटेक्सट हो कहीं पे भी प्रोसीजरल लॉ को तो फिट किया जा सकता है लेकिन ये चीज़ सब्सेंटिव लॉ में नहीं है सब्सेंटिव लॉ सिर्फ लीगल पोजिशन में ही यूज किया जाएगा देन एग्जाम्पल्स की बात करें तो मैं आपको ऑलरेडी प्रोसीजरल लॉ और सब्सटेंटिव लॉ के एग्जाम्पल्स बता चुकी हूँ सी पी सी सी आर पी सी आई पी सी 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 पी सी सी आर पी सी तो नाम से ही आपको समझ में आ जाएंगे कि यार प्रोसीजरल लॉ तो है नाम में ही लिखा हुआ है सी आर पी सी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड तो मतलब नाम में ही कहीं ना कहीं वो पता लग जाता है हिंट मिल जाती है वेर एज आई पी सी इंडियन पीनल कोड किसको कितनी पनिशमेंट देनी है ये लिखा हुआ है हमारा सब्सटेंटिव लॉ में सो बेसिकली प्रोसीजरल लॉ वो लॉज होते हैं जो हमें किसी चीज का प्रोसीजर बताते हैं वेर एज सब्सटेंटिव लॉ वो लॉज होते हैं जो हमें राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफेंसेस पनिशमेंट्स के बारे में बताते हैं एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ लेकिन मैं एक बार फिर से बोलती हूँ आपके सामने कोई इंसान ने किसी का मर्डर किया आईपीसी में लिखा हुआ है मर्डर गलत बात है गलत चीज़ है ठीक है तो ऐसे सिनारियों में आप सब्सटेंटिव लॉ के अकॉर्डिंग डिसाइड कर रहे हो मर्डर गलत है या सही है और उसकी पनिशमेंट कितनी है अब आपने डिसाइड कर लिया इस इंसान ने मर्डर किया और उसकी पनिशमेंट इतनी है लेकिन उस इंसान को पनिशमेंट एक्चुअली दोगे कैसे कैसे उसे घर से पकड़ के आओगे कैसे उसे जेल में रखोगे कैसे उसका ट्रायल चलाओगे कैसे कोर्ट में डिसीजन लिया जाएगा और डिग्री दे फाइनली उसे जेल के भी जेल में डाला जाएगा ये सब कहाँ लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है प्रोसीजरल पार्ट में तो सब्सटेंटिव लॉ मतलब राइट्स एंड लाइबिलिटीज डिसाइड करता है वेयर एज कैसे प्रोसीजर चलेगा वो डिसाइड किया जाता है प्रोसीजरल लॉ के द्वारा आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे और याद रखिएगा जब भी एक क्वेश्चन आए वो फ्रूटी और स्ट्रॉ को याद कर लीजिएगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए सो so दैट मुझे भी पता चल जाए आपको वीडियो पसंद आई है 